世界没有你，如果答案没有题，如果有眼睛没有风景，如果命运的排序没安排我们的相遇，那掌心的吻也许无路可去。真心纵然了无几，烦心也含蓄。爱是凡人不懂的天机，藏在皮肤的名利，心动轨迹，得转心意，因为你，这几万也算。伤得如此之重。云头，云头，你被魔气侵袭了，是不是？醒神丹在哪儿？不能吃。为什么？你不在东海，来这儿做什么？你在这里，我怎么放心得下？你真的没事吗？你气息不稳，我帮你运功调息一下吧。魔君，那个小仙被山灵国师景修抓走了，我这就凑齐人马。把人给抢回来，请魔君再信任属下一次。还有三日就是血月之夜了，属下不但会将那个小仙抓到手
，还会打开福陵院，召唤渊底的幽冥之门，带领我魔族大军，一同共迎魔君的归来。你的命早已献祭给本君，本君若无法重见天日，那你就留在这里陪我吧。这里是幽都山，魔气深重之地，你不该再练那秘功了。我知道了。严通将军，属下有事禀报。见。启禀将军，幽都山内突然魔气冲天，方圆百里皆被魔焰笼罩，恐怕有变。电骑人马，随本将前去查探。是，不可。幽都山内魔气大盛，定有缘由。你兵力不足，镇守在这里只是监视而已。如今山内有异象，应当赶快回宫报信才对。我自会派人回天宫禀报，但是山内发生了什么，我作为守将，需要第一个知道。你之前屡次受伤，早已元气大损，怎可贸然进山？你也就罢了，你手下这些兵将，又如何抵挡幽都山的魔气啊？有醒神丹。便可不惧魔气，拿下去给兄弟们分了吧。将军，这醒神丹人手皆有一份，这一份是你的，你还是自己留着吧。我手中的醒神丹，比你们的更上乘一些。幽都山内危机重重，服用这个，可以有备无患。多谢将军。走吧。是。你这弟弟啊，脾气暴躁，说话也难听，但是这酿酒的手艺啊，真是一绝。好啊，你居然这样看不上他。回头我一定会向他好好转达的。哎，别别别，我就是随口一说。再说了，大家都是亲戚，你不能这么理解我跟他之间的关系啊。谁跟你是亲戚？程燕啊，他得喊我姐夫。呃，早晚的事儿嘛。哎，要不要喝点儿？我不喝酒。那我就只能去找程燕喝去了。哎，回来，嗯，好不容易才看住他，你又去找他，自己喝。嗯，好你睡着了，风太大了，我怕你着凉。哪有那么容易生病？放我下来！我不，啊、不，放我下来！我怕你想干嘛？老实点儿，快点放我下来！哎，走走走走走走，放开！别掐我！哎，你还知道疼了？
，这样才对嘛。一个如此美貌的仙子，整天凶巴巴，十分的美貌也就只剩下五分了。我美不美跟你有什么关系啊？当然有关系，因为你是我的。以后你不许对我这么凶巴巴的，听到了吗？哎，你还来？我告诉你，我不是开玩笑的。程燕的姐夫，我当定了。青瑶，等灵溪从凡间回来的时候，我就用凡间的法子，用八抬大轿来抬你。我飞莲殿的女主人，只能是你，给我等着。上神，你这么急匆匆的找本座干什么呀？出事儿了，这回真出大事儿了。难道师兄神尊醒了，师兄，你感觉怎么样？师兄，神尊，师兄，你要去哪儿啊？林夕被锦绣抓走了，我要去找他。不许去！师尊，师尊，该做的、不该做的，你都做过了。如果他不能成功渡劫，那就是他的运。三日后便是他十九岁的生辰，若不在他生辰前成功渡劫，就不能消散魔气，那就功亏一篑了。谁说无法消散魔气啊？他的本命元神，还养在从极渊的神农鼎里。若到了时限，他还不能回来，为师。会亲自取回神农鼎，废了他的元神。他不想做神仙，只想做凡人。那还得看为师答不答应。废了他的元神，就等于杀了他。他早就该死了。你用心给过他生机，可他并不珍惜呀、啊。他并不知情，他什么都不知道。机会已经给他了，成与不成，就在他自己了。他一心求死，也怪不得为师无情。从今天开始，你就在天宫里待着，就在这里等，等着他生，或者是死。师尊，师尊，死命。看住你家战神，若让他离开一步，拿你试问。天尊，云峰出来。是。神尊，吉人自有天相。灵犀会没事的。你马上去幽都山一趟。不知师尊要让弟子去做些什么？
为师既然答应了你师兄，再给灵犀三天时间，那就要保证在这三天之内，不能让他落入魔君的手中。三日之后，如果他能自行度过三劫，消除魔气便罢。如若渡劫不成功，我会亲自取回神农鼎，为你师兄换回女娲石心。所以这三天，你要好好的守住幽都山，不能让他靠近魔君一步。是，师尊，师兄他，你呀，守住幽都山的门户。其他事情与你无关。好，义父，你怎么样？阿元，你去替我办一件事。义父，请说。你去把叫灵犀的那个女仙给我抓回来，黑池办事不利，你去。三日之内，我要见到他。义父，你难道真的不需要再考虑一下吗？灵月已经是我们的阶下囚，整个山灵族都被你掌控着，我们的大仇已经报了。接下来不管是释放魔君，还是开启复灵渊，都会遗害苍生。之后，整个六界都会化作一片焦土。即便是你执掌了全天下，又有何意义？你是在质疑我吗？儿子不敢，儿子只是希望义父你能够三思而后行，不要被仇恨蒙蔽了双眼，违背大道，做出后悔不已之事。后悔，本座唯一后悔的事情，就是没有早日成魔。天宫在追逐我们，山灵族在逼害我们，其他人视我们为贼寇，魔孽，六界的存亡，苍生的生死，还与我们何干？义父，不要再说了。阿元，你是我的义子，也是我世上唯一的亲人。你要是真心追随我，将来这个天下都是你的。但，你要是想阻止我，就不要怪我。气这么重，我们应该立刻回天宫，向天君禀报才是。你跟随本将有多少年了？回禀将军，自从元征将军走后，末将就一直追随你，已经有五万年了。五万年了。你虽不是袁家子弟，却是我的心腹爱将。如今我袁家落难，你也跟着受了牵连。
将军言重了。我袁通对不起诸位。感谢你们到了今时今日，还愿意追随于我。天道往复，生生不息。若是有来世，袁通愿做牛做马，来报答各位。若是不幸，没有再世为人的机会，黄泉之下，九幽之中，我愿长居冥府，受地火焚身之苦，以赎罪孽。将军为何这么说？我们是兵。你是将，我们追随你，天经地义。陈江，我给你的请神丹，兄弟们都服下了。出发前都已服下了。那就好。那将军，我们现在是不是先回大营，然后再向天宫禀报此事？不用，继续前进。呃、将军，这违令者斩。兄弟们，跟我走！大家小心！到底发生了什么事情？回禀云峰上神，如你所见，众天兵天将被魔所惑，神智全失，魔将只能将他们全部斩杀。被魔所惑，怎么可能有这么多人同时入魔呢？同时入魔呢？赶紧上报天君，彻查此事，加派点人手过来，镇压此地。末将遵命。
旦傅林渊封印被解，他们进入渊内，魔族大军真的入境。到那个时候，不知道我还能否护得住他。国师，事到临头，你千万不可因小失大。我们已经做了万全的部署，绝不会失手的。另外，宝庆公主好了很多，虽然暂时没有清醒过来，但已然快要恢复了。嗯，呃，属下有一事不明，想请教过师。说吧。属下真的不明白，既然国师已经知道了阿莫姑娘的真实身份，为何？不直接相助于他，度过此劫，散去魔气。如今，国师用自己的命珠替他续命，他所要承受的一切伤苦病痛，都要反噬到你的身上。你的寿岁大大减少，并且还要时刻提防天族魔族之人。国师啊，你这又是何苦呢？神尊，小仙是桃林中人，名唤灵犀，机灵的灵，潮汐的汐。我不回去，我就是要留在这里给神尊看火叠被、洗衣打扫。
在我们桃林过中秋的时候，有一个传统，嗯，就是每逢中秋，家人都会在我们的额头上亲吻一下，然后说句吉祥话，嗯，表达啊祈福之意。可是我喜欢你，很喜欢很喜欢的那种，沈尊。你是喜欢我的，对不对？你起码，起码有一点点喜欢的，对吧？沈尊，天君有请。一派胡言！幽都山常年被魔气笼罩，之前也不是没有发生过守将入魔的事情。为何你说此事一定与青瑶一贯炼制的醒神丹有关？为何你没有入魔？回禀云峰上神，幽都山今日魔气大盛，属下带领部将前去查探。进山之前，末将担心我部下天兵修为不够，不足以抵抗魔气的侵扰，便将自己的上品醒神丹拿出，分给他们服用。而我自己，则服用了我部天兵。次一等的醒神丹，没想到刚一进山，我部便遭到魔气的袭扰。谁知我部下天兵，面对魔气毫无抵抗之力，不过一刻钟，便纷纷入魔，神志全失。若非云峰上神及时赶到，恐怕末教今日也会死在那些入魔兵将的手里。也许就是你手下的兵将修为不足。为何你一口咬定，就是与醒神丹有关呢？有没有关系，不是你我说了算，一查便知。请天君查验。嗯，普华仙君。回禀天君，此丹确如元统所述。天君，诸位上神，我错手杀了乐伯一仙，自知罪孽深重。可我部下天兵有什么错？将士马革裹尸，战死沙场，本是我们的归宿。可今日，他们却待我受过。遭人陷害，入魔而死。青瑶医官，你若是想报仇，大可直接冲我来，我把命给你，又能如何？你身为医官，实在是不该残害无辜，更不该用这样的手段。还请天君秉公处理，还我枉死的将士。一个公道，天君，启禀天君，青瑶，乃天宫医官，以权谋私，毒杀同道，此等大罪，闻所未闻，恳请天君从严惩处。天雷，哼，证据确凿。都到了这个时候了，怎么还要为他开脱吗？我战神到，九神拜见天君。嗯。此间的事情，你都知道了吗？臣在来的路上已经知晓。九臣，你有何看法呀？袁同，你今日为何带兵进幽都山？回禀神尊
。幽都山今日魔气大盛，属下担心魔君有所异动。你只是幽都山镇守天将，即便魔君有异动，你也不是魔君的对手。发现魔气大盛，不立刻通报天宫，反而亲自带兵入山，为何？若不亲自探明情况，该如何禀报？属下屡犯大错，幸得天君仁慈，饶我性命，便一心想要将功赎罪，没想到反而害了部下。如今战不出兵，但凡涉及魔族，都必须以回光镜记录战绩。为什么你们没有？情况紧急，还来不及祭出回光镜。你去幽都山已经有一段时日了，醒神丹乃是日常必备丹药。你在平日里休息练功都会服用，这一次的药与平常的不一样，你都没有发现。末将怎么能够想到，青瑶医官会做出这样的事？没有及时发现，是末将愚钝。袁同，你说青瑶害你，在你的醒神丹上动了手脚。你的部下服用了你的醒神丹，而你却服用了他人的。所以才逃此一劫。可是刚刚普化仙君的查验，明明你自己还有醒神丹。那么为什么你不服用自己的，却要服用他人的呢？末将，想要多留一些上品的醒神丹，以备不时之需。天君，一臣之见，此事归根结底还是醒神丹药力失效所致，而这药。是青瑶医官所致。九臣，你不问他青瑶医官，反而审问袁同将军，哼，你不觉得有些表里不分、本末倒置吗？何为表，何为里，真君分得清楚吗？就身体而言，皮为表，骨为里；相对脏腑而言。血肉为表，脏腑为里；脏腑相对，腑为表，脏为里。万事万物相生相对，此事看似根本在醒神丹上，但真君又怎么知道没有别的乾坤？啊、九臣真是爱屋及乌啊！灵犀已经不在了，你对桃林小仙还是照顾有加呀？真君此言何意？本尊是就事论事，何来私心？没有私心，那你敢对天发誓吗？你所做的一切都出自公心，没有违背天规之举，甚至对从七渊的神农。原来，天君容禀天君，是青瑶一时糊涂犯下大错，请天君降罪。青瑶，青瑶医官，此事尚未查明，你不要仓促认罪。多谢神尊，但天雷真君说的对，此事归根结底，都是因为醒神丹的缘故。才让众天兵天将失了性命。青瑶身为医者，却以医术害人，罪无可恕，无可谅解。请天君降罪。天君，青瑶只是一念之差，他并没有想到会是这样的，求天君法外开恩。天君，此事内情不明，还需细细审问，不可操之过急。将青瑶押到紫云台，先行收押，等查证清楚后，再行处置
，云峰上神去紫云台了。神尊，青瑶医官不会有事吧？以公谋私害死天兵，怎会无事？神尊刚才在大殿上驳斥的袁童哑口无言，这事明显有诈。这事，即便是袁童有意为之，但青瑶医官在醒神丹上动了手脚，也是无可辩驳。因一己之私，害得几十名天兵天将入魔而死，这是行神俱灭的大罪啊！难道就真的没办法了吗？也许。本村去一趟幽都山，你看住云峰，别让他轻举妄动。是。云峰上神！云峰，你怎么来了？各位，请容我与青瑶医官说几句话，说完就走。多谢。你这个傻子，你知道你自己认了多大的错吗？这会要了你的命的！是我害了无辜的人，理应受罚。你不要再管我了。不行，我就要管，我一定会救你的。你相信我。没用的，天规森严，我逃不出去了。我不能就看着你这么受罚，我做不到。是我技不如人。棋差一招，被袁童发现不说，还被他将计就计，倒打一耙，大不了就是一死。死？死就这么容易吗？我不要你死，我不要你死，你死了我怎么办啊？我不要你死。玉凤，你是上神，你不要为了我做傻事。是我害了人，我理应受罚。就算是死，也是我罪有应得。我不会让你出事的，不会让你出事的。我去找师兄，我师兄一定有办法可以救你。你相信我，等我。云峰。双手不忍回首，软语诱惑
的心遇见时钟的相同，痴迷了太久。我用这一走翻开心口，真实的血肉，多少次褪尽相拥，转眼。